i den här uppgiften så är en lätt rullande kärra som med last har massan 50 kg som ska dras upp efter en ramp här från punkten A till B och hur stor energi omsätts. Och det som händer här hos den här vagnen det är ju att den potentiella lägesenergin den ökar ju. Och om jag tittar på potentiell energi så är det detsamma som massa m multiplicerat med lilla g multiplicerat med h. Och där h är höjden här då, alltså skillnaden i höjden. Kan vara en ökning eller minskning, då kommer lägesenergin att förändras. Så det jag gör här är att jag tittar på lägesenergin. Och det som händer när vagnen rör sig från den här punkten här nere som var a- till den här punkten här uppe som är B så har läget höjts med 0,7 meter. Så H, det här H, det är detsamma som det här 0,70 meter. Då. Så då kan jag räkna ut hur mycket den potentiella lägesenergin har ökat. Då tar jag alltså massan 50 multiplicerat med lilla g som är 9,82 multiplicerat med höjden som är 0,70 och så slår jag, slår jag det här på min minräknare så då får jag det till 343,7 och enheten för lägesenergi är ju jord så det här har fyra stycken värdesiffror och så sen har jag längden här och höjden här och massan som har två värdesiffror. Och egentligen hur många värdesiffror jag har här på den här längden är ju ointressant. Det får jag inte haft med det i min beräkning. Men jag har två värdesiffror här och två värdesiffror här. Eventuellt kan också vara en värdesiffra men jag antar två. Då ska jag svara med två värdesiffror i svaret här så, och då blir det här då 340 joule. Jag skulle kunna svara som en 10 potens. Så det här då 343,7, det är också ungefär detsamma som 3,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 2 joule. Eller så kan jag svara i kilojoule. Och då blir det alltså 0,34 kilo jord. Så någon av de här tre svarsalternativen skulle jag svara med.